worldwide women, Frauen aus verschiedenen Ländern, live through her eyes, durch den Blick, durch den Blick einer Frau. Und die Frauen haben schöne Blicke aus ihrer ganz eigenen Erfahrung. Zum Beispiel die Amerika Valencia arbeitet nicht nur in, äh, in Österreich, sondern auch in den Vereinigten Staaten und Kolumbien mit Frauenhäusern und Betroffenen von Gewalt und finanzieller Gewalt, wenn zum Beispiel jemand you know, äh, isoliert wird oder Sozialisolierung steht. Ähm, das ist auch ein Teil von Gewalt. Ne? Sie soll zu Hause bleiben und um die Kinder kommen. Na, wir können das nicht leisten. Das ist like, hey, du musst das you know, einbremsen mit deinen Einkäufen und so weiter. Und dann die Wunder in der zweiten Raum, als wir das am Sonntag aufgehangen haben. Es war ganz komisch, es war der politische Raum mit den Werken von Cindy Dupont und Grace Latigo. Cindy kommt aus Südafrika und ist Aktivistin und war in äh, Gefängnis während der äh, Apartheidzeit und war sehr, wenn man sagt, schlecht behandelt. Ähm, das ist eine andere Geschichte, aber das ist nicht meine Geschichte zu erzählen. Sie wird hoffentlich nächste Woche hier sein. Aber die Sachen in der Gesellschaft von Krieg und wie Frauen betroffen sind und wie wir unsere Körper darstellen muss, um wahrgenommen zu sein und um sehr schön zu sein, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nur ein Vorbild von der Gesellschaft, was man tatsächlich was eine Frau sein soll. Und dann die Arbeiten von der Frau Dupont, von der schwangeren afrikanischen Frau bis die Kinder hier in Wien, bis äh, die Lügen in der Gesellschaft von einem Partner, mit dem man leider vertrauen oder nicht vertrauen kann. Und das ist die ganze Leben, die ganze Familie ist auf eine Lüge aufgebaut. Das ist traurig, tragisch, aber leider wahr. Und dann die wunderschönen Werke von Silvia Hus aus Österreich. Wow, das sind echt sehr schöne Frauen. Die Bilder, wo es so, so, so schön zu sagen seit Sisyphus. Wenn, kennt jemand die Geschichte aus der griechischen Mythologie Sisyphus, der immer dieses Stein auf den Hügel holen muss, aber nein, er kann das nicht, weil es kommt immer wieder. So ist die Gewalt in der Gesellschaft. So ist es. Und dieser Möbelschleifer, das immer wieder passiert, das ist unendlich. Schaut sie in ihre Bilder an. Dann ausdrucksvolle Bilder von Sascha Makarova. Die Stärke, die Macht, die Energie der Seele, was in ihre Bilder, was Frauen sein soll. Das ist like sehr schön. Aber das ist die Gesellschaft und das ist ihre, zum Beispiel, ihre neue Hochzeitskleid. Das ist was Frauen sein soll. Echt. Aber wenn es um Macht mit Frauen, zum Beispiel wie Salome, dann befürchtet man. Es ist like, okay, eine Frau mit Macht. Oh no, she's gonna ball, she's gonna bust your balls. Oh, no, she, she's going to castrate you. Nein, eigentlich, wenn ein echter Mann wäre, er wird nicht von einer starken Frau kastriert gefühlt werden. Es ist like, hey, wir sind nur Menschen. Ah, stell dir vor, Frauen sind auch Menschen. Hm, stell dir vor. Und dann, die beeindruckende und sehr, oh, sehr kräftige Bilder von der Frau Anishnis, die leider letzte Jahr vom Volk selbst gestorben ist, die sind eigentlich aus einer anderen Welt. Wir sind sehr froh, ich bin persönlich sehr froh, dass ihre Witwe und ihr Sohn hier heute Abend sein könnte. Und es ist immer wieder eine Freude für mich, ihre Werke auszustellen. Und dann, wie sie mit der Welt, mit Energie, mit Tieren, mit Pflanzen, mit die ganze Darstellung umgeht. Und dann, last but not least, wow, die Bilder von der super multitalentierten, ausgezeichneten Dominik Duyenes aus Griechenland, wie Frauen 
sich darstellen, wie sie auseinandergerissen wird, wie sie sich auf verschiedene Art und Weise sich darstellen muss, um die ganze Leben zu leben. Und wenn wir haben heute Abend über Medien gesprochen, habe ich gesagt, oh, oh, oh. es geht nicht um Fernsehen oder Videos, auch um die ganz banale Plakat, was ich vor kurzem gesehen habe. Es gibt ein Plakat, es gibt ein Mädchen, okay, Gott sei Dank ist es ein weißes Mädchen, aber das ist keine Gott sei Dank, das ist ein, ein weißes Mädchen. Ich sage, okay, weil normalerweise, wenn man um Armut spricht, ist es ist ein nicht weißes Mädchen ist. Aber, aber es gibt ein weißes Mädchen und es sagt, dass wenn sie groß wird, Sie wird glücklich sein und nicht arm. Ich sage, oh, okay, weil die Geschichte äh, Armut in der ganzen Welt, nicht nur hier in Österreich, ist weiblich. Und es ist etwas, um nochmal strukturelle Gewalt äh, zu sehen, weil es geht eigentlich doch um Geld und um Macht. Weil zum Beispiel, wir können ganz schön und lang über Karenz sprechen, aber ich kenne diese Geschichte aus persönlicher Erfahrung, dass wenn zwei Leute, ein Mann und eine Frau oder zwei Partner und Partnerinnen ähm, arbeiten und einer davon äh, in Karenz geht und es eine Frau ist und weil die Frau 25 bis 30 Prozent weniger bezahlt wird als ein Mann und trotzdem, das hat ähm, wirtschaftliche, ökonomische, ähm, spielt eine Rolle in einer Beziehung, in einer Familie. Es ist nicht so sagen, dass wenn man ein Kind bekommt, dass man mit wenig Heizen eigentlich ganz im Gegenteil, aber mit mehr Heizen, es gibt mehr Essen zu kaufen, mehr Elektrizität, ähm, man wird you know, so viele verschiedene Dinge, man muss auch Medizin kaufen oder sowas. So, wenn es geht um Lohn und äh, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung, es gibt sehr viel lange Zeiten zu gehen, es gibt sehr viel noch zu tun. Deswegen gibt es diese Ausstellung heute Abend, es freut mich riesig. Das Leben durch den Blick einer Frau, weil normalerweise ist es like, oh, okay, Armut, Frauen, naja, Tatsache, um, traurig, aber wahr. Aber muss nicht, es muss nicht wahr sein, es ist Tatsache, doch, aber man muss es nicht akzeptieren, statt Armut, von nicht arm zu sein. Aber wie wäre es mit Gerechtigkeit und gleichbezahlten Jobs und dass Frauen nicht mehr beweisen muss? um die gleiche Lohn zu bekommen oder gleiche Stellen zu bekommen. Das ist Blödsinn. Es tut mir leid. Ich habe in mehreren ähm, Computerfirmen gearbeitet, wobei die Programmerin muss mehr Erfahrung haben, bessere Noten in den Studien und mehr Ausbildung haben, um die gleiche Lohn zu bekommen als ein Mann, der gerade aus der Universität gekommen ist und weniger äh, Erfahrung, weniger äh, schlechtere Noten hat. Und es ist auch etwas, dass Frauen normalerweise auf der Universität bessere Noten bekommen, aber trotzdem, wenn sie die Realität in der Wirtschaft bekommen, und das ist the real world, the job world, die so eingetroffen sind, bekommen die trotz die guten Noten, das spielt keine Rolle. Die sind Frauen, die bekommen Kinder.